நம்ம வந்து எந்த கொஸ்டினும் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பில் கிடைக்கிற மாதிரி இல்லை நிறைய பண்ணி பார்த்தா தான் ஆன்சர் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு தட் இஸ் செவன் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே யாருமே இல்லை நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் என்ன தான் நடந்துச்சு எவ்வளோ தான் லாஸ்ட் க்ளோசிங் ரேங்க் ஃபார் த நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு தட் இஸ் ஓசி தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் இருக்கு ஹாய் ஆல் நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாமோட ஒரு கட் ஆஃப் ப்ரொடிக்ஷன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன வீடியோவில் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா கட் ஆஃப் கம்மியாகிறதுக்கும் ரேங்க் வந்து மேலே ஏறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் எப்படி தான் அந்த ஒரு அனாலிசிஸ் தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட்டோட ஹிஸ்ட்ரியிலே இருக்கிறதுலே ஒரு டஃப்பஸ்டான ஒரு எக்ஸாமாக இருந்துச்சு ஏன்னா கம்பேர் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஒரு ஜெயி லெவல் பேப்பராக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதையும் வெல்றதுக்கு மாதிரி ஒரு பேப்பர் தான் நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாமாக இருந்துச்சு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி பார்க்கும்போது ஃபிசிக்ஸில் வந்து எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் லைக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வர நம்ம வந்து எந்த கொஸ்டினும் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பில் கிடைக்கிற மாதிரி இல்லை நிறைய பண்ணி பார்த்தா தான் ஆன்சர் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த கொஸ்டின் வாசிச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் லெவல் ஹார்ட் லெவலாக இருந்துச்சு கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கும்போது ஒரு மாடரேட் லெவல் பேப்பராக தான் இருந்துச்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்மளால் பண்ண முடிகிற அந்த ஒரு ரேஞ்சில் தான் இருந்துச்சு அட்டென்ட் பண்ணலாம் அண்ட் பயாலஜி பார்க்கும்போது ஒரு லென்த்தியான கொஸ்டின்ஸ் போட்டாங்க லென்த்தி கொஸ்டின்ஸ் போடும்போது நம்ம கொஸ்டின் படிக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது ஆப்ஷன்ஸையும் வந்து இ ஆப்ஷன் வேறெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க அண்ட் அதை வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன் மினிட்டில் ஒரு கொஸ்டின் நம்மளால் பண்ண முடியல ஸோ இந்த ஒரு பேசிஸில் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி இந்த எல்லாமே ஒரு மாடரேட் ஹார்ட் லெவலில் இருந்துச்சு மூணு சப்ஜெக்டும் ஸோ அந்த ஒரு இதில் கண்டிப்பாக இந்த வட்டி கட் ஆஃப் கம்மியாகிறதுக்கான தட் இஸ் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான நல்ல சான்ஸ் இருக்கு நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சர்வே எடுத்து பார்க்கும்போது தட் இஸ் செவன் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே யாருமே இல்லை ஓகே ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே யாருமே இல்லை அண்ட் தென் செ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டு செவன் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆளோ இல்லைனா ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஓகேவா அண்ட் சிக்ஸ் நாட் ஒன் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு நினச்சிப்போம் அண்ட் தென் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஆளுங்க இருக்காங்க அண்ட் தென் ஃபைவ் நாட் ஒன் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி தட் இஸ் அபவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ஆளுங்க இருக்காங்க தட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் அபவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தௌசண்ட் தட் இஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மேஜர்லி தட் இஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி டு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஒரு மார்க்கை தான் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து தட் இஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க ஸோ இது வந்து ஒன்லி எ ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஏன்னா நிறைய பேர் ஸ்கோர் என்னென்னு நம்ம பார்க்கவே இல்லை கேல்குலேட் பண்ணி பார்க்கவே இல்லை நிறைய பேர் வந்து அந்த ஒரு டென்ஷனில் ஸ்கோர் என்னன்னு சொல்ல தயக்கப்படுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு டேட்டாவை வச்சு நம்ம இதை வந்து பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து மேக்ஸிமம் தட் இஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் தான் மேக்ஸிமமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வராங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம போன வருஷம் தட் இஸ் நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரோட எப்படி தான் வந்து கட் ஆஃப் வந்துச்சு அண்ட் நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட தமிழ்நாடு கட் ஆஃப் எப்படி இருக்கும் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் என்ன தான் நடந்துச்சு எவ்வளோ தான் லாஸ்ட் க்ளோசிங் ரேங்க் எவ்வளோ தான் லாஸ்ட் க்ளோசிங் மார்க் அந்த ஒரு கேட்டகரி வைஸ் பார்க்கும்போது ஓசியில் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பிசியில் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி பிசிஎம்ல சிக்ஸ் டுவெல் எம்பிசியில் சிக்ஸ் நாட் த்ரீ எஸ்சியில் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எஸ்சிஏல ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ அண்ட் எஸ்டியில் ஃபோர் எயிட்டி எயிட் ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் நடந்ததில்
and then adla closing rank paathom so adu basis la expected ana mark evlo evlo rank dal indha varsham close aaga pogudhu adhu da nama paaka porom so idu paathinga na for the 92.5 percentage reservation irukra aalukku that is oc 31 percentage seats irukku okay so 31 percentage seats vandu oc la irukku and bc la we have 26.5 percentage seats and bcm 3.5 percentage seats and mbc la 20 percentage seats and sc la 15 percentage and sca la 3 percentage and st la 1 percentage seat irukku okay so idala vande expected ana so namba enna da indha varsham enna nadakka pogudhu nda nam paaka porom that is 550 to 570 la close aagu for edu oc la and then bc la 515 to 535 and we have bcm la 490 515 mark la and then mbc la 485 and 510 and sc la 420 to 440 440 and sc la vandu 360 to 380 and finally st la 320 to 340 எப்படி தான் மேம் இவ்வளோ கம்மியாகுது மார்க் இவ்வளோ அட் இவ்வளோ கம்மி மார்க் வாங்கினா அட்மிஷன் கிடைக்குமா அந்த ஒரு டவுட்டில் இருப்பீங்க கட் ஆஃப் அப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து இந்த வருஷம் செவன் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே வாங்கினவங்க ப பயங்கரமாக கம்மியாக இருக்காங்க ஸோ ஆல் இந்தியா பார்த்தாலே அவ்வளோ கம்மியாக கொஞ்சம் பேர் தான் வாங்கியிருப்பாங்க தட் இஸ் கொஞ்சம் பேர் தான் வாங்கியிருப்பாங்க பட் கம்பேரிட்டிவ்லி லாஸ்ட் இயர் வாங்கினதை விட கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த இதில் வந்து கட் ஆஃப் வந்து தட் இஸ் நீங்க கவலையே பட வேணாம் ஸோ இந்த ரேஞ்ச்ல நீங்க மார்க் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நீங்க சேஃபா இருக்கலாம் ஓகே நீங்க வந்து நீங்க டென்ஷனே அடிக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த ஒரு ரேஞ்ச்ல எக்ஸ்பெக்டடான கட் ஆஃப் தட் இஸ் ஓன்லி ஃபார் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் பார்க்கும்போது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனுக்கு அவங்களுக்கு பார்க்கும்போது தட் இஸ் அவங்களோட எந்த லாஸ்ட் க்ளோசிங் ரேங்கா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is bc la 495 bcm la 485 and mbc la 521 and sc 467 and sca 487 and st 440 okay and rank closing rank evlo na 431 530 258 702 502 and 1032 So, இது லைக் கரஸ்பாண்டிங்கான கேட்டகரி அண்ட் ரேங்க் அண்ட் மார்க் ஓகேவா இதுதான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடந்த விஷயம் இது நம்மளுக்கு என்ன தான் நடக்க போகுது இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எப்படி தான் வந்து இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு எப்படி தான் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் தட் இஸ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் பார்க்கும்போது எக்ஸ்பெக்டடான கட் ஆஃப் மார்க் ஓகே ஸோ ஃபார் ஈச் கேட்டகரி பிசிக்கு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் டு த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் BCM க்கு that is 345 to 355 MBC க்கு that is 385 to 400 SC that is 350 to 360 SCA that is 350 to 360 and ST க்கு that is we have 350 to 360 so that is the mark okay va expected ana cut off mark namba ipo vande cut off rank paathina 344 BC க்கு and then 555 272, 545, 555 and 563 corresponding on a category. So, in this area, if you have a reservation, you can't get it. Why do you want to get it? If you want to get it, you can get it. If you want to get it, you can get it. You can get it in a good college. Okay? So, this is just a prediction. This is what we have to do. We have to compare what we have to do. We have to compare what we have to do. We have to compare what we have to do. ஓகே ஸோ இதை வந்து எவ்வளோ நடக்கும் நடக்காது போகும் அதெல்லாம் வந்து ரிசல்ட் வரணும் ஃபஸ்ட் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் தட் இஸ் ரேங்க் வரணும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அண்ட் அட்மிஷன் கிடைக்கணும் ஓகே ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ இது வந்து ரியாலிட்டி இது நடக்குமா நடக்காதான்னு நம்மளுக்கு லைக் ஷோர் கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தட் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இருக்கு இல்லையா 36 சிக்ஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் நீங்கள் வந்து லைக் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபேமஸான கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் தென் மட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி டாப் மெடிக்கல் காலேஜஸில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் அண்ட் கட் லைக் மார்க் அண்ட் ரேங்க் உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த எந்த ஒரு காலேஜில் அட்மிஷன் கிடைக்கும் ஸோ 
ஆல் இந்தியா கட் ஆஃப் ஃபார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ ஆல் இந்தியாவில் கோட்டாவில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த ஒரு ஸ்கோர் எடுத்தீங்கன்னா தட் இஸ் வெரி மச் சேஃப் எந்த ஒரு கேட்டகரி கன்சிட்ரேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கோர் உங்களுக்கு இருக்கா நீங்கள் வந்து சேஃப் ஓகேவா ஆல் இந்தியா கோட்டாவில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும் நீங்க வந்து இது எல்லாமே நீங்க உங்க மனசுல வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா உங்களோட மார்க் என்னவோ அதை வச்சுதான் இந்த அனாலிசிஸ் மொத்தமும் பண்ணிருக்கோம் ஓகே சோ இது ரியாலிட்டி எவ்வளவுதான் நடக்கும் என்னதான் நடக்க போகுது அதை வந்து நம்ம லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் அது மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஸோ நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிசல்ட் வந்தா மட்டும்தான் நம்மளால என்னன்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் அது வர எல்லாரும் டென்ஷன் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருங்க அட்மிஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கட் ஆஃப் கண்டிப்பாக ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான நல்ல சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுவரை பார்த்தது தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் அட்மிஷன் கிடைக்கணும்னா என்ன மார்க் வேணும் என்ன ரேங்க் வேணும்னு இன்னும் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆல் இந்தியா ஸ்டேட் கோட்டாவில் எப்படி தான் கவர்மெண்ட் சீட் கிடைக்கணும்னா சேஃபான மார்க் எவ்வளோ மேம்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் உங்கள் ஒரு சேஃபான ஏரியா அவ்வளோ மார்க் எடுந்து இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கவலைப்பட தேவையில்ல ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு அனாலிசிஸ் தட் இஸ் இந்த ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் எவ்வளோதான் கட் ஆஃப் இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூபிளான ஃபீட்பேக்னால் தான் மேம் நான் இவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சொன்னதுனால மட்டும்தான் அந்த ஒரு டேட்டா வச்சு தான் நம்ம இவ்வளோ அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இன்னும் நிறைய பேர் தயக்கத்திலையும் பயத்திலையும் இதை கால்குலேட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கீங்க மார்க் எவ்வளோ தான் வந்திருக்குன்னு தயவு செஞ்சு கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் எந்த அட்மிஷன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் பிரேக் பண்ணிவிடுங்க இன்னும் நீங்கள் வந்து டென்ஷன் ஏற்றி ஏற்றி கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன வரணும்னா என்ன வரணும் நீட்டோட ரிசல்ட் வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்ன நடக்கலாம் தட் இஸ் ஃபர்தர் என்ன ஸ்டெப் எடுக்கலான்னு உங்களால் டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ அது வர நீங்கள் டென்ஷனே இல்லாமல் கூலாக இருங்க நம்ம நீட் ரிசல்ட் வந்து பார்ப்போம் 